早くブラックバスが釣れる方法を教えろ俺はシーバスだそれが主は黒台にござる早く知るよ引きのバスなら離脱しちゃうぞうんな、なんだあいつはどこかで見たいようなそういえば俺もそんな気が嫌な予感お待たせしましたでは教えましょう魚をたくさん釣りたいな魚が釣れる場所に行ってください以上ですえそれだけはいどんな釣りも場所ファーストです魚が多い場所ほどより多く魚が釣れるのです魚がいない場所で何をどれだけ投げても無駄なのです場所より重要なものはありません時と場所という言葉があります時は良くても場所が悪ければ釣れる可能性はありません場所が良ければ時は悪くても釣れる可能性はまだありますだから釣りとは場所が全てなのです魚が釣りたいなら魚がたくさんいる場所に行ってくださいふざけんなそんなの当たり前だろそんなこと分かってんだよ分かっているなら何を目的に普段、魚釣りの動画を見ているのですか紹介されてる新製品でもっと釣れるからだプロのテクニックを参考にするんだ場所の方が重要ではなかったのですかそれとも魚があまりいない場所でも新製品を使ってプロのスーパーテクニックを駆使すれば釣れるようになるのですかきっとそうだと思う自分はそう信じて腕を磨いている最新式の道具を買い集めているつまり釣り人が日夜励んで目指している釣りとは魚があまりいないだろうという環境でいかに高い性能の道具を使っていかに高い腕前で魚を釣るか魚の少なきを他の要素で埋め合わせて競う釣りということですかそうそうなんじゃないかなしかし初めから魚がたくさんいる場所なら別に高い性能の道具も腕前も必要ないのでは今ほど道具も理論も腕前も発達していない昔の釣り人は今と比べて魚が釣れにくかったのですか現代の釣りよりも楽しみにおいてを取るものだったのですか知らんがなそんな話どうでもいいわあーつまんねん解散解散時間の無駄あ関連に面白そうな動画が新製品の動画だにょ釣りの参考にするによとまあこのように大多数の釣り人は魚を釣る話にしか興味がありません寝ても覚めてもどうすれば魚がより釣れるかだけを考えているのですいやそんなの当たり前じゃん魚を釣るから魚釣りなんだろ他に考えることなんてねえよ釣り人は魚を釣ることだけを考えてりゃいいのよ本当にそうでしょうか魚がいない場所で魚を釣ることを考えるよりも魚がたくさんいる場所を作ることを考える方が有意義ではありませんかスーパーテクニックじゃなくても魚が釣れるような環境を作ることを考えたりしないのですかそんなことは考えないなそりゃ魚がたくさんいた方が釣れるだろうけど魚を増やしたり自然を増やしたりする活動はそれ自体は釣りではないし興味ないね自然保護に興味がある人やそういう事業をしている人がやればいいんじゃないかなそうですかしかし仮に魚が増えた自然が増えたとしてもそこで魚釣りができるとは限りませんよなんで魚がたくさんいる場所ということであればそれだけ釣り人もたくさん集まるのではそりゃそうだろう当たり前じゃないか人が多い場所は恋愛なトラブルに直面していませんか釣りに限らずどんなイベントや催しでも同じことですが魚が釣れる人が集まるトラブルが増える釣りが禁止されるそうして魚が釣れる場所から優先的に減っていくならば最終的に魚がいない場所でしか釣りができなくなるのではそんな悪循環負のサイクルの過程で魚の少なきを他の要素で埋め合わせて競おうとするいつしかそれが当たり前になっていったのかもしれませんねそれとも俺っちは新製品とスーパーテクニックを駆使してたくさん釣るから場所なんて関係ねえって感じですかもしくは知る人ぞ知る秘密の釣り場でしかやらないか関係ねえって感じですかそういう人もいるかもねでお前は何が言いたいんだ釣りの達人であろうがそうでなかろうが腕前に関係なく場所にも関係なく釣りをする以上は等しく様式と品格は求められている私はそう考えています様式と品格ってなんだよ釣りをする人ほど自然に詳しい人はいない釣り人とは自然を愛し環境を重視しているものであるそういう外然性があればこそ釣りという文化が理解されるのですいや別に釣りは文化じゃねえしただの趣味だろやらないやつに理解されなくて構わねえだろ釣りの良さは釣り人さえ分かっていればいいんだよしたいやつはほっといても勝手に自分で釣りを始めるし釣りをする人が増えれば結果的に釣りに理解がある社会になるだろそれに今は釣りブームなんだぞ釣り人が増えてるんだぞそうなんですかそれで釣り人が増えたとしてその結果釣りがしやすい社会になっているのですか釣りへの理解が広がっているのですか釣りができる場所は増えていますか減っていますか
話は変わりますが、空手や柔道や柔術などの日本の武道、マーシャルアーツと呼ばれるものは礼儀作法や人格形成に重要な役割を果たすと言われていますね。単なるアスリートが競い合う上でのスポーツマンシップとは異なる。武道ならではの精神こそが重要なのだと、そして団員を持つほどに鍛えた達人は、武道の精神をよく理解し、実践していることから、尊敬できる人物だという内前性があります。求道者としての彼らの生き方に学ぶところは多いはずだと。そうだね体や技を鍛え上げて自分を厳しくりしている空手や柔道の達人はすごいと思うそれだけで尊敬されるね一方で武道や格闘技は人体を破壊する術でもあります相手を傷つけずに制する技だけではありませんナブルケルナゲルという行為は相手の死や障害につながる危険があります相手を傷つける術を学ぶことがなぜ許されるのでしょうかそんな相手を傷つける術を磨くそれがもたらすものは何でしょうか相手を打ち泣かしたいという欲求でしょうか試合や興行で名を挙げたいという興行心でしょうかまあそれはあるだろうねないと言えば嘘になるしかしそれだけではないはずです。武術を収めるということは、もしもの時に自分や他人を守る備えをする。技を、体を鍛えなければ自分も他人も守ることはできない。自堕落な生活を今しめ、何事も怠らないことこそが寛容であるという精神。身も心も鍛える。人生常に備え続けることの大切さ。痛みに耐える我慢強さ。自分より強いものに立ち向かう投資。粘り強く一つのことに取り組む姿勢。そんな心がけを教え伝え、自らに課す。武道を通して学ぶことの意義と必要性が、社会に理解されている。つまりは、相手を傷つけて人体を破壊する技を学ぶことにはただ単に戦いに勝利することを目指す以上の意義がある武道というものはただのフィットネス以上の特別な意義があると社会に理解されているのですそうだね実際格闘技は部活動でもあるしね国や学校のお墨付きで子供たちもやることを奨励されてるわけだしかしもしもそれは武道かな。どのパンチやキックや技が有効で、誰が誰に勝ったのけたなんて試合の話ばかりしていたらどう思いますか。誰が強い弱いという強さ比べにとらわれて、より強いものがより偉いのだと、覚えたかぶっていたらどう思いますか。スーパーテクニックの話ばかりしていたらどう思いますか。実際、格闘家はそんな話ばかりしてるけど、俺の方が強いから俺の方が偉いのだ。俺より弱いなら偉そうなことを言うな。そんな振る舞いをする達人がいたらどう思いますか。それを達人と呼び、武道家の規範にするのですか。実際そんなな人も少なくないと思うけどだから作者は武道家や格闘家の精神性をことさらに特別視するようなオリエンタリズムには否定的なのです別に武道に限りませんがしかしそれは話の本筋ではありません自らを鍛え続けること、備え続けることが、武道の精神と本質が、良き文化として日本社会では広く理解されているという事実が重要なのです。で、武道の意義が社会に理解されていること、それが釣りに何の関係があるんだよ。釣りは良き文化として、社会に理解されているんでしょうか。武道のように、老若男女に良き文化として、昇栄されていますか。先ほど釣りの良さは釣り人だけが分かっていればよいと言っていましたが武道のようにやらなくてもその意義が分かるものやっていない人にもその重要性が理解されるものそれこそが文化と呼ぶべきものではありませんか釣りにおけるただ単に魚を釣ること以上の意味と意義はやる人にしか分からないそれどころかやっている人にも軽視されているそんな状態で水辺の環境整備やルール作りに際してなるべく釣りができるようにという配慮をしてもらえるのですが釣りが良き文化として理解されていないからこそどこもかしこもこの場所で釣りをするべからずなのではありませんかそして現在釣りという分野を代表する方々釣りの達人と呼ばれる方々はどんな人ですかどの道具やるアーやメソッドが有効だとかスーパーテクニックだとかそんな話ばかりしていたりはしませんか誰の釣りがうまい下手という腕比べにとらわれて酔い釣るものがより偉いのだと思いたかぶるそんな価値観の人をどう思いますかそれを釣りの達人と呼び釣り人の規範にするのですかそんな達人な方々に憧れて、達人を目指す釣り人が増えて、釣り人口が増えて、誰もかもが、魚の少なきを他の要素で埋め合わせることを考える。その虚しい競争の果てに、釣りが良き文化として社会に理解される。そんな未来があるのですか。じゃあどういうことをすれば、釣りが良き文化として社会に理解されるんだよ。あなたは逆の立場で、釣りをしない人の立場になって、釣りや釣り人について考えたことがありますかいやないけど、魚がたくさん釣れるように腕前を磨く人と、魚がたくさんいる環境を作ろう、守ろうとする人、釣りをしないあなたはどちらのような人が、社会に増えてほしいですか。腕自慢連中がもっと腕を磨いて、披露できるように、わざわざ釣り場を設置してあげたい。釣りができるように配慮してやろう、尊重してあげようと思いますか。市民、国民の皆様から集めた税金は、彼らが趣味の腕前を競うための、環境整備に供されるべきだと思いますか。思わないだろうね。魚がたくさんいる豊かな水辺を作る、守る、目指す、学んで考える、その意義と重要性が理解され、子供たちにそれを伝える場所として、ようやく釣り場が尊重されるのではありませんか。僕が私が趣味を楽しめる場所を用意してくれ。
ではなく社会とその未来に対する投資として釣りができる場所がそこにあり続けることが重要なのだ釣りをしない人々にそう理解してもらうことそれこそが本当の意味での釣り場を守るということではないのですかあったわあったで釣りが良き文化として社会に理解されてその結果として釣り場が守られる増やされるためには一体どうしたらいいんだよもし仮に真理体を兼ね備えた武道の達人が武道という文化のメッセンジャーであるとするならば釣りの達人にも彼らならではの様式と品格が求められているはずです様式と品格とくと言い換えても構いません必要以上に魚を乱獲しない釣り場にゴミを捨てない釣りにおける良識や品格は全て得と言い換えられるでしょうそんなの普段からみんな言ってることじゃないかそれはあくまで釣りというスポーツにおけるスポーツマンシップとして言われているだけでしょう魚を乱獲しないゴミを捨てない自然を大事にするそういった考えは釣りをしない人にも誰にでも理解してもらう必要があるのです釣りにも通じる釣り以外にも通じるしかし釣り人であればそのメッセンジャーや理解者としての役割は人一倍求められている理念は同じでもただ単に自分たちが釣りをする上での都合として話をしているだけでは単なる主義の話として片付けられてしまうでしょう水辺を汚したら釣り人が怒る悲しむ釣りをしない人々からそういういう気遣いをしてもらえるのであれば釣りが尊重されている釣りが文化として理解された社会と言えるでしょう武道の精神やさまざまなスポーツマンシップが教育で教えられて社会で理解されているように釣りのスポーツマンシップも子どもの教育に重要だし伝える意義があるよということかそうです何で釣れるもっと釣れるそれはただ単に魚を釣るためだけの話ですそれ以外の話こそが釣りをしない人々にとっては重要なのです一方で釣り人が当たり前のように受け入れている黙認していることのうちには一般社会から見れば非常識許されないようなこともありますどういうことをあなたは SDGs という言葉をご存知ですかなんか最近メディアでやたら聞く言葉だなみんなで達成すべき17の目標ってやつだろうご存知のように今日本では SDGs を国策として推進しています SDGs 自体に懐疑的な人やプロパガンダ的に押されている部分が鼻につく人も多いようです確かに急に言われだしたしうさんくせえなしかし SDGs を社会全体で取り組んでいる現状であれば SDGs にかなうものであるほどより社会から理解され受け入れられるでしょう SDGs の理念や目標に最も取り組んでいるスポーツは釣りであるそう呼ばれる状態であればこの場所で釣りをするべからずという意見が見直される可能性もあるでしょう少なくともただ釣りのために釣りをしたいという趣味の話をいかでさっき言ってた釣り人がやってることが社会的に許されないという話は何だったんだその SDGs とやらが大事なのは分かったけど現状取り組むどころか SDGs の理念や目標に反している業界が釣りなのですんなんで SDGs の17の目標の一つ陸の豊かさを守るにおいて生態系や生物多様性を守ること外来種の侵入を防止して被害を抑えることも目標として掲げられているからですあさすが釣り人そこに関しては敏感なんですねもう何が言いたいかわかっているようでお俺はバス釣りはやらないしあなたがやるやらないという次元の話をしているのではありません外来種の侵入を防止し生態系を守り回復させることが目標である日本社会それは SDGs のはるか以前からずっと取り組まれていますそして今 SDGs という形で改めて目標が示されているのです社会から良識と品格を得を求められている立場の釣り人釣りという分野のメッセンジャーの役割が求められている達人な方々彼らは何何をしてきましたか釣り具メーカーは何をしてきましたかバスがいない視線その実現を目指す社会においてどのような姿勢や取り組みを行ってきたのですか外来魚がいない自然を目指す社会においてその先頭に立つメッセンジャーな方々達人な方々それらを支援し擁立する立場のメーカーやメディアは一体どのような発信をしておられますかメディアはバスを釣る楽しさを伝えるばかりアングラーは超過自慢に腕自慢をするばかりそうそれはバサーの話だろバス釣りやらないやつには関係ねえし関係ないわけがないのです釣り具メーカーはバス釣りの道具も製造販売しています製品のプロモーションにおいてもバス釣りを面白おかしく見せているわけでしょうあなたがバス釣りをしなくてもあなたが買い支えた釣り道具の利益がそれは企業の売り上げとなりそれがまたバス釣り産業の存続やバス釣りの振興そのものにつながっているのではありませんかつまり釣り道具を買う釣り具メーカーを買い支えるということは究極的にはバス釣り産業を買い支えているということなのですそんなこと言われてもな釣り道具買わないと釣りできねえし俺はバス釣りやらないしバス釣りの問題はバサーに言えよっていうかその理屈なら釣り具を買ってる時点でお前も同罪だろもちろん同罪ですケアブナ釣りやアユ釣りのおじいちゃんだろうがオフショアのマクロ釣りだろうが釣り具メーカーを買い支えるということは例外なくバス釣りをアシストしていることになるのですだからこそはっきりと問題構造を整理把握して是正することを問いかけているのです釣り
関連企業もメディアもバス釣りの楽しさを面白おかしく見せり明かすばかりですバス釣りのプロはもちろんバス釣り以外のプロも釣り具メーカーから仕事をもらっている関係でバスの問題についてはあれ関節ですバスを釣る人は俺はバス釣り好きだから知ったこっちゃねえという姿勢バスを釣らない人は俺はバス釣りやらないから知ったこっちゃねえという姿勢、そんなありさまで、釣りが良き文化として理解される未来が本当にあり得るのですか。自分がバス釣りをしようがしまいが、砲撃禁じられていようがいまいが、言われなくても率先して追求やアプローチを行う。それで初めて様式や品格を備えたメッセンジャーと呼べるのではありませんか。様式や品格という言葉は、すでに自らそれにかなうように努めている。そんな意味合いで使われることが多いように思うのですが。バス釣りを面白おかしく見せり明かしたい。バスに対して知らぬ存ぜぬな態度の人が、SDGs の理念に賛同していた、と思いますかそりゃあ、お前が言うな、になっちゃうね。釣りが文化として理解されるためには、釣り人に良識と品格が必要です。振る舞い、行い、言動、主張、様々な部分で良識と品格が求められています。釣り人が普段、マナー、と呼ぶ類のもの、釣り場を取り巻く問題、ゴミ捨ての問題も、結局は良識や品格に含まれているのです。しかし、そのように釣りの現場に直接関わるものだけが、ことさらにクローズアップされていることそれ自体が、お粗末で情けない状況なのです。考えて取り組まなければならない問題は、他にも色々あるのですから、まずスタートとして、今社会的なテーマになっている、SDGs に賛同、協力できるぐらいの良識と品格は持ち合わせておきたい。その一例ら釣り産業における一大ジャンル、ブラックバス釣りの課題と解決に向き合うことです。釣り関連企業も釣り関連メディアもバスプロもバス以外のプロもユーチューバーもバサーもそしてあなたもみんなみんな知ったこっちゃねえという姿勢では決して釣りが良き文化として理解される日は来ないでしょうなるほどなよくわかったよけどそろそろ飽きてきたからもう別の動画を見に行っていいかなこの動画の関連にはブラックアースを釣る話の動画が山ほど表示されているでしょうねこの動画は YouTube 側には魚釣りの動画として認識されておりその結果として釣り人の皆様の視界に入っただけなのですそしてまたすぐに渦漏れていくことでしょうそうだったのかこういう動画は見られないしバズらないだろうなそうなんですよ困り果ててるんですよおーすげえ。あの有名 YouTuber が毒丸釣ってるぞ。うひょー、これは見なきゃ。言い忘れましたが、バスがいない自然を目指す社会において、わずかでもバス釣りが許され残される道があるとすれば、それは、こういう形なら SDGs などの理念に反さない、共存できる、というサステナブルなありようが示された先にしかないでしょうね。そういった主張は良識と品格を備えた釣り人が、常日頃から自然を守っている立場と視点から述べるからこそ、傾聴には対する、説得欲を帯びるのです。心理体を兼ね備えた武道の達人が解く武道の精神が、武道をしない人にとっても重要であるように。様式だの品格だの文化だの意義だの横行なものい、普段は釣りの話で聞くことがないだろうワードの数々は、不愉快かつ不尊に感じられたことかと存じます。バス釣りであろうが、何の釣りであろうが、誰がどんな趣味を楽しもうが自由です。しかし釣りを趣味とする人がたとえどれだけ増えても、物好きな趣味の話しかしていない。できないなら、釣りをしない一人とからそれ以上の扱いを受けることはないでしょう。文化として尊重される日は決して来ないでしょう。それをするな、そこでするな、と言われれば、そこで終わってしまう話なのです。釣り人の皆様におかれましては、釣りをする人に向けたメッセージでも、釣りをしない人に向けたメッセージでも、それが自分たち釣り人が趣味を楽しむ上での話なのか、それとも釣りが文化として理解される未来につながる、つなげるための話なのか、今の時代、今この社会で、どちらの話が必要とされているのか、よく考えて発信していただくことを切に願います。